L'événement était annoncé, ça n'est pas une surprise, mais Nicolas Sarkozy a voulu en faire une nouvelle étape de sa campagne. Depuis ce matin, il est donc candidat à 100% après avoir quitté le gouvernement. Des adieux très politiques. Armet Tazir, Tristan Lebras. Et voici le moment des adieux. Après 46 mois à passer place Beauvau, Nicolas Sarkozy laisse les clés du ministère de l'Intérieur au très chiracien François Barouin. Ça va quand même me faire plaisir de me dire euh, cette nuit, je ne vais pas être réveillé. Et quand je penserai que c'est toi qu'on réveillera, <rire> j'aurai encore plus de sympathie pour toi. De la sympathie pour François Barouin, 41 ans, l'homme est jugé Sarko-compatible. Dès 9h ce matin, Nicolas Sarkozy se rend à l'Elysée pour son dernier rendez-vous en tant que ministre de l'Intérieur avec Jacques Chirac. Puis le futur ex-ministre, suivi du nouveau, se retrouve à Matignon, tête à tête avec le Premier ministre. Au même moment, un communiqué de l'Elysée annonce le mini-remaniement ministériel. Dominique de Villepin rend un hommage poli à son ministre d'État. Et je veux lui souhaiter bonne chance pour la campagne. Puis retour à la place Beauvau, un dépôt de gerbe en hommage aux fonctionnaires tombés au service de la nation. Au personnel et à ses collaborateurs, Nicolas Sarkozy fait un au revoir très politique. Me voilà libre, libre d'aller vers les Français. Il y a beaucoup de nostalgie et un peu de tristesse. Mais pour moi, de quoi s'agit-il D'essayer seulement de changer de trottoir À un trottoir du ministère de l'Intérieur se trouve le palais de l'Élysée, la présidence de la République. Voilà Nicolas Sarkozy à 100% candidat pour tenter de la conquérir.